Oryantasyon menüsünü anlatacağım size. Oryantasyon menüsü 3 şekilde açılır. Spacebar'a basarsanız, parçada ya da ekranda boşluğa basıp Spacebar'a basarsanız, bakın şu. Şunu kapatayım. 2. Sağ tıklayıp oryantasyon menüsünü, görünüm oryantasyonundan çağırabilirsiniz. 3. Şuradaki menü zaten bu görünüm oryantasyonun aynısıdır. Şu oka gelip tıklarsanız, bakın nereye? Şu oka gelip tıklarsanız aynı şekilde bu menü açılır. Bu menü ekrandan kaybolmak üzere açılmış bir menüdür. Yani boşluğa tıkladığınız anda kaybolur. O yüzden diyeceğim şuradaki iğneyi sabitleyin. Şimdi bunun içerisindeki sırasıyla göreceğiz. Bir iki video içerisinde ve ne olduğunu öğreneceğiz. Birincisi mevcut menünün basit özellikleri. Bunlar soldan, üstten, önden, alttan, sağdan ve arkadan bakmayı sağlayan özel komutlar. Hemen köşede izometrik bakış var. Bakın standart görünümler, oryantasyon menüsündeki standart görünümler aynı zamanda kontrol tuşuyla da kontrol 3, kontrol 1, kontrol 4 diye de çağırabilir. Yani ctrl 1'e bastığım zaman bu. 2, 3, klavyeden ctrl basılıyken sayılara basıyorum. En son 7'de izometrik görünüme geri döner. Aynı şekilde standart görünümler içerisinde bir yüzeyi seçip buna dik komutuna basarsam ctrl 8'dir. O yüze dik bakar. Şu menüyü açarsanız da izometrik, dimetrik ve trimetrik görünüşlere geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda oryantasyon menüsünün devamını göreceğiz.